Olá turma do quinto ano, hoje é quarta-feira, é, vamos iniciar nossa aula de matemática sobre fração de uma quantidade, é um assunto bem simples, certo? Vocês requer que vocês prestem muita atenção, não é um vídeo de sete cabeças, é, mas antes a gente vai fazer a correção da segunda-feira, que foram três questões, é, quatro na verdade, né? Foram quatro questões. Então, vamos lá. Na 5 da página 150, dizia o seguinte. Escreva uma fração para representar a parte pintada de vermelho em cada figura. Depois, escreva como se lê cada uma dessas frações. Ora, veja. Na letra A, eu tenho quantas partes pintadas de vermelho? Eu tenho duas. E no total, pintados de vermelho, na verdade são três, perdão. E embaixo, certo? É pintados e não pintados, eu tenho dez. Eu leio com três décimos. Letra B. Eu tenho 13 partes pintadas de vermelho e embaixo eu coloco a quantidade de pintadas de vermelhos e não pintadas, que são 20. Ora, veja aqui. Em cima eu coloco 13 normal e a parte de baixo, olha, ele está lá naquela regra. A partir do 11 eu falo o número normal e acrescento a palavra aves. Então, fica 13, 20 aves. Sem acento. Vamos para a C. Na C fica 21, que são 21 pintados, quadradinhos pintados, no total de 100. Aí, eu coloco 21 Aí na letra eu quero saber uma 
pares de 100. E nas 8, é, vocês teriam que fazer né, o tangram lá da, da página 19. Esse daqui. Para cobrir a peça, são necessárias duas peças TP. Observe. TP é um triângulo grande. Ah, utilizando a peça TP, cubram as outras peças do tangram. Em seguida, resolvo o que se pede. Escrevam quantas peças TP foram utilizadas para cobrir a peça Q. Aí vocês teriam que ir montando, né? Eu utilizei dois triângulos pequenos para cobrir a figura Q. Eu utilizei dois, duas figuras, dois triângulos pequenos. Para cobrir até o triângulo médio. E eu utilizei, para cobrir o triângulo grande, quatro triângulos pequenos. Aí eu vou escrever a fração que representa a peça TP. Aqui vai ser um meio. Aqui também vai ser um meio. E aqui vai ser um quarto. Quantas peças de triângulo médio são necessárias para cobrir a peça de triângulo grande? Duas também. E C, que fração da peça de triângulo médio representa uma peça de triângulo grande? Um meio. E aí nós vamos hoje estudar sobre fração de quantidade. Eu confesso para vocês que é um conteúdo que eu adoro. Tá bom? É... Lá no livro de vocês diz o seguinte. Que uma fábrica de roupas confeccionou três modelos de camisetas para atender a encomenda de um cliente. De cada lote de 40 camisas, 13 eram brancas e 16 eram cinzas e o restante eram azuis. E aí diz o seguinte, podemos representar a quantidade de camisas brancas. Ó, oh, eu tinha 13 blusas de 40. Quantas são as cinzas? Eu tinha 16 de 40. E o restante era, é só, né, eu subtrair, eu somar 3 mais 16 e subtrair com 40, vai dar 11 blusas. Aí, tem outra vivência. Na sala de aula de uma escola, há 30 alunos, sendo que 3 quintos, 30 de 3 quintos vão participar de uma viagem promovida pelos professores no final do ano. Então, quantos alunos vão viajar? Prestem bem atenção. O que é que eu faço aqui? Eu pego esse 30 e eu divido com o número de baixo. 30 dividido por... 5 vai dar 6. O que é que eu faço com esse 6? O meu resultado eu multiplico com o de cima, com o numerador. 6 vezes 3 e dá 18. Então, 18 alunos vão fazer essa viagem no final do ano. Percebam que o número eu vou dividir com o número, o denominador, que é o de baixo, eu divido com o de baixo. E o resultado dessa divisão é o multiplico com o de cima. Não esqueçam disso. E aí vocês vão fazer até 154. É, São só duas questões. Tá 
tá bom? Até a próxima aula, quinta-feira, né? Amanhã a gente continua com mais é, fração de uma quantidade. Abraço para vocês.